నమస్తే నేను ఋషి వెల్కమ్ టు పాయింట్ బ్లాంక్ ఇవాళ పాయింట్ బ్లాంక్ లో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం వెల్కమ్ టు పాయింట్ బ్లాంక్ థ్యాంక్ యూ అంటే సమయం కేటాయించడానికి సో చాలా బిజీ అయిపోయారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా సో అక్కడ ఢిల్లీలో ఇక్కడ రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో పార్టీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎట్లా ఉంది రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది మరి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎక్కువ సేవ చేయాలనేటువంటి మనసులో ఉన్నప్పుడు కూడా దేశానికి కొన్ని మంచి పనులు చేయడానికి అవకాశం దొరికింది అనేటువంటి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఉంటుంది కిషన్ రెడ్డి గారు మీ మీద చాలా బాధ్యతలు పెట్టారు మీరు ఎంఓఎస్ అయినా కానీ దాదాపు ఐ కెన్ సే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హోమ్ బాధ్యతలు మీ భుజాలను పెట్టడానికి కారణం ఒకటి మీరు మోదీ గారికి దగ్గర లేకపోతే మీ సమర్థతను బట్టి మీకు ఆ బాధ్యత చెప్పారా నేను యువ మోర్చాలో ఉన్నప్పుడు అనేక రకాలుగా టెర్రరిజం మీద కానీ లేక అనేక సమస్యల మీద ఉద్యమాలు చేసినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఉన్నది కాబట్టి ఆ విషయం పార్టీలో అందరికి తెలుసు ఉగ్రవాదం మీద ముఖ్యంగా ప్రధాని తెలుసు ప్రధాని గారికి తెలుసు అమిత్ షా గారికి కూడా తెలుసు కాబట్టి ఆ రకంగా ఇచ్చి ఉంటారని భావిస్తున్నాను నాకు ఇంతవరకు ఎందుకు ఇచ్చారో చెప్పలేదు బరువు అనిపించలేదా డెఫినెట్గా తాజాగా కరోనా బాధ్యతలు కూడా కరోనా బాధ్యతలు కానీ ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఒక కమిటీ వేసింది ప్రధానమంత్రి గారు అన్అఫిషియల్గా ఆ కమిటీలో కూడా ఎంఓఎస్ నేను ఒక్కనే ఉన్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము అధికారంలోకి వస్తాము అనే ఒక బలమైన సంకేతం పంపించడానికి మిమ్మల్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కేంద్ర మంత్రిని చేశారు కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర పార్టీలో కిషన్ రెడ్డి ఇవాళ యాక్టివ్గా ఉన్నారా అంటే ఇంకా సమయం ఉంది కదా కొంత మనం ఇప్పుడే మంత్రి ఆరు నెలలు కూడా కాలేదు కొంత అది నేర్చుకోవాలి దేశానికి మంచి పని చేయాలి అదేవిధంగా మనకు కూడా స్వతహాగా చేయాలనేటువంటి సంకల్పం మనసులో ఉంటుంది ఇంత మంచి పద్ధతులు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ వదిలిపెట్టి అవడం మంచిది కాదు చేయాలి జీవితంలో అందరికీ అన్నిసార్లు ఇటువంటి అవకాశాలు రావు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలనేటువంటి నా పట్టుదల పది కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజలకి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఒకళ్ళు కూడా కేంద్ర కేబినెట్లో లేరు యూనియన్ కేబినెట్లో అన్న ఒక విమర్శ లేకపోతే ఒక ఆరోపణ కొంతమంది బాధ దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు కిషన్ రెడ్డి గారు సీనియర్స్ మేవరం కూడా మేము గెలవలేదు నేను కూడా మొదటిసారి గెలిచాను ఇంకా ముగ్గురు కూడా జూనియర్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ రకంగా కేబినెట్ మాకు ఇవ్వలేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎర్ర బస్సు అనేది ఇవాళ చాలా వైరల్ అయిపోయింది అసలు కిషన్ రెడ్డి గారు ఇట్లా మాట్లాడతారా అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అంటే రైలు తెలుగు ప్రజలకు తెలియదా మోడీ గారు వచ్చే వరకు రైలు తెలియదు ఎర్ర బస్ తప్ప అది తప్ప కాదు నేను అట్లా అనలేదు నేను అన్నది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండు వేల నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను మీరు అడుగుతారు అని తెలుసు అంటే ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ రెండు వేల పద పద్నాలుగు పదిహేనుకు కేటాయిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ మేము మూడు వేల కోట్లు కేటాయించాం అదేవిధంగా ఇప్పటి కూడా తెలంగాణలో సెవెంటీ పర్సెంట్ మండలాలకు రైళ్ళు తెలియదు మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రైలు ఎన్నడూ ఎక్కనటువంటి వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు మా ఇంట్లో కాబట్టి నేనేమనంటే తెలంగాణ అదే నువ్వు కంపేర్ టు చేస్తే అదర్ రాష్ట్రాలు కానీ ఈవెన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంతో కంపేర్ చేస్తే తెలంగాణ కనెక్టివిటీ తక్కువ ఉంది తెలంగాణలో ప్రజలకు రైలు వెళ్ళేట అలవాటు తక్కువ ఇప్పుడు కూడా కరీంనగర్ వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ నిజామాబాద్ వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ మెదక్ వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఆదిలాబాద్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ట్రైన్ ఎక్కరు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆ రకమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు ఎక్సెప్ట్ వరంగల్లో ఎక్కువ మంది చాలామంది కార్లు కానీ బస్సులు కానీ ప్రైవేట్ వాహనాలు కానీ వాడతారు అటువంటిది తెలంగాణలో ఈరోజు మేము ఏమేమి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసామో నేను చెప్తున్నాను తెలంగాణకి ఎర్ర బస్ దీన్ని టీఆర్ఎస్ పొలిటిసైజ్ చేసింది అంటారు టీఆర్ఎస్ పొలిటిసైజ్ చేసింది కానీ నిధుల విషయంలో చాలా పెద్ద గందరగోళం ఉంది మంత్రి గారు ఇప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలి కేంద్రం రాష్ట్రానికి అనే ఒక అంశం మీద పెద్ద గుండు సున్నా ఇచ్చారని మంత్రి కేటీఆర్ గారు అంటారు సరే నిర్మలా సీతారామన్ గారు వచ్చేదో చెప్పే ప్రయత్నం చేసినా కూడా వీళ్ళు చేసిన విమర్శల స్థాయిలో కేంద్రం నుంచి ఎందుకు సమాధానం రావట్లేదు మీరు ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రి స్థాయిలో ఉండి కూడా ఎందుకు సరైన కౌంటర్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు అంటే ముండిగా మాట్లాడేవాళ్ళు కావాలని మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరైనా నిద్రపోతే లేపడం చాలా ఈజీ ఎవరికైనా కూడా కానీ నువ్వు నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని లేపడం ఎవరి తరం కాదు వీళ్ళకు కూడా అంతే సో ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తున్నారు నటిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన లేపడం కష్టం కానీ కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు స్పందించారు వివక్ష చూపించారనే పదం వాడారు అంటే చాలా తప్పది ఒక్కటి ఉదాహరణ పాత గురించి ఆయన లెక్క చెప్పారు ఒక్కటి ఉదాహరణ చూపించండి వివక్ష చూపించినట్టు ఏ రాష్ట్రమైనా అది కమ్యూనిస్ట్ పరిపాలించే రాష్ట్రం కావచ్చు బీజేపీ
గుజరాత్ మీద చూపించిన ప్రేమ లేకపోతే అహ్మదాబాద్ మీద చూపించిన ప్రేమ ముంబై మీద చూపించిన ప్రేమ చూపించట్లేదు అనేది లేదు వాస్తవం గుజరాత్ గిఫ్ట్ సిటీ అనే దానికి ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్ లో దానికి కేటాయింపులు ఇప్పుడు ఏం లేవు మీరు వరుసగా ఆరు ఏళ్ళ నుంచి దానికి కేటాయింపులు మన బడ్జెట్ లో కూడా గుజరాత్ ప్రత్యేకంగా ఏ రకమైన నిధులు లేవు మీరు మీరు ఎవరైనా చూపించండి నాకు ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్రాలకు అన్యాయం చేసి గుజరాత్ కి ఇచ్చినట్టు ఒక్క ఉదాహరణ చూపించినా సరే అన్ని ప్రభుత్వాలకు రాజకీయాలకు అతీతంగా కిషన్ రెడ్డి గారి గుండెల మీద చేసి చెప్పండి మీరు అన్న పాయింట్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ పేదరికం మీద ఆలోచించాలి మీరు అన్న మౌలిక వసతుల మీద ఆలోచించాలి కానీ ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిని పక్కన పెట్టి ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సి సిఏఏ వీటి మీద కదా ఈ మధ్య అంతా మీరు దృష్టి పెట్టింది ఎక్కడ 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 విన్నా కూడా అదే కదా ఇవాళ ఇష్యూ కొన్ని నిర్ణయాలు రాజకీయ పరమైనటువంటి దేశానికి ఉపయోగపడే నిర్ణయాలు చేస్తూనే మౌలిక వసతుల కల్పనలో కానీ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయ అదే గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి విషయంలో ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అవి రాజకీయ పరంగా చర్చ అంతా దేని మీద జరుగుతుంది మీరు టీవీల్లో కానివ్వండి బయట కానివ్వండి పది మంది కలిస్తే వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు దేన్ని మీరు తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో వదిలిపెట్టేశారు వదలడం కాదు మా మా ఎలక్షన్లో ఉందో మేము పెట్టినటువంటి హామీ ఇది ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీని వరుసగా అమలు చేస్తున్నాం తప్ప కొత్తది కాదు మేము కొత్తగా ఇప్పుడు చెప్పింది కాదు మత ప్రాతిపదికన దేశాన్ని విభజించాలనే ఆలోచన బీజేపీ నేతృత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయడానికి వీళ్ళందరూ వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నూట ముప్పై కోట్ల మందిలో ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ ఒక్కరికైనా అది హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ కానీ ఏ ఒక్కరికైనా నష్టం కలిగిస్తుందని మీరు నిరూపించండి నేను ఆ చట్టంలో మార్పులు చేసుకుని సిద్ధంగా ఒక్కరి నూట ముప్పై కోట్ల ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎనిమిది కోట్ల మంది భారతీయ పౌరులు పౌరసత్వం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని అమ్మాయి మధ్యనే తసుద్దీన్ వైసీస్ లెక్కలతో సహా చెప్తూ ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను హోంమంత్రిగా ఒక్క వ్యక్తి నూట ముప్పై కోట్ల మందిలో ఒక్క వ్యక్తి అయినా సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ కారణంగా నష్టపోతాడంటే బాధపడతాడంటే నేను ఆ చట్టాన్ని విత్డ్రా చేసుకుని హోమ్ మినిస్టర్ గారు నేను చెప్తా ఉన్నాను నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంగా చెప్తాను ఒప్పిస్తాను ఒక్కరి ఒక్క నేను గారిని మోడీ గారిని ఒప్పించి ఒప్పించడం కాదు మొత్తం పార్లమెంటీని ఒప్పిస్తాను మా పార్టీని ఒప్పిస్తాను ఒక్కరి నిరు నిరు ఒక్కరైనా సరే నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఒక్కరు నష్టపోయినా ఒక్క వ్యక్తికి నష్టం జరిగినా ఒక్క వ్యక్తికి ఇబ్బంది కలిగినా నేను మొత్తం సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చట్టాన్ని మార్పు చేయడం కానీ విడ్రా చేసుకోవడం సిద్ధంగా ఉన్నాను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలుపుకుంటే సుమారు ఇవాళకి ఆరు ప్రభుత్వాలు ఇంకా అసెంబ్లీలో పెట్టలేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేబినెట్లో తీర్మానం చేశారు జిహెచ్ఎంసీ తీర్మానం చేసింది సిఏఏ అమలు చెయ్యము అని తీర్మానం చేస్తున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెనక్కి తీసుకోండి చట్టాన్ని అని చెప్తున్నాయి కొన్ని పార్టీలు కానీ ఎందుకు మీరంత పట్టుదలగా ఉన్నారు ఇది ఎవరికి ఎందుకోసం అడుగుతున్నారో నేను అడుగుతున్నాను అదే నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఎవరి కోసం మీరు తీర్మానాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరి మెప్పు కోసం ఈ తీర్మానాలు మీరు చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చేస్తా ఉన్న ప్రకటిస్తున్నారు ఈ ఆందోళన ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు లేకపోతే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు నేను ఈరోజు హోమ్ మినిస్టర్గా చెప్తా ఉన్నాను ఒక్క వ్యక్తి నష్టపోయినా నేను మార్చడం సిద్ధంగా ఒక్క వ్యక్తి ఇండియన్ సిటిజన్ మంత్రి గారు ఇదే విషయాన్ని మీరు మీ ప్రతిపక్షాలకి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీర్మానం చేసిన వాళ్ళకి ఆ షహీన్ బాగ్లో లేకపోతే జామియా యూనివర్సిటీలో ఇంకో యూనివర్సిటీలో ఆందోళన చేసే విద్యార్థులకి చెప్పి ఎందుకు ఒప్పించలేకపోతే చెప్పండి పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది మీరు రేపు మీ ఎన్టీవీ ఒక టీ వేసి టీ మీద తయారు చేసి నా సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బిల్లు పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది దాచుకోలేదు కరెక్ట్ చదవండి ఇండియన్ సిటిజన్కి ఎవరికైనా నష్టపోతారంటే నేను ఎన్టీవీ తరఫున చెప్తున్నాను నేను మీరు మీరు సలహాలు ఇవ్వండి ఇండియన్ సిటిజన్ మీరు పాకిస్తాన్ లో గురించి బంగ్లాదేశ్ లో గురించి అడగద్దు ఇండియన్ సిటిజన్ ఎవరినా అది హిందూ కావచ్చు ముస్లిం కావచ్చు నేను మార్చడానికి సిద్ధంగా మీకే ఇస్తున్నా అధికారం మీరు ఒక మాట అన్నారు బంగ్లాదేశీని అలౌ చేస్తే సగం బంగ్లాదేశ్ వచ్చేస్తుంది భారతదేశానికి అని ఖాళీ అయిపోతుంది అండి నిజంగా అలాంటి పరిస్థితి ఉందా కిషన్ రెడ్డి గారు అవును అంటే ఇప్పుడు ముస్లిం ముస్లిం మెజారిటీ కంట్రీస్ వాళ్ళు మత ప్రాతిపదికని వెళ్ళిపోయారు బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మూడు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎందుకు భారతదేశంలోకి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు కోట్లాది మంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఉన్నారు అక్రమ చొరబాటుదారులు పాకిస్తాన్ మన నార్త్ ఇండియాలో కావచ్చు వెస్ట్ బెంగాల్లో కావచ్చు ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళందరూ మీరు చెప్పండి జాబ్ ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇంత భద్రత పెట్టినప్పుడు కూడా ఫెన్సింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా గత అనేక సంవత్సరాలు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అక్రమ
ఆధార్ కార్డు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ వచ్చి పాస్పోర్ట్లు తీసుకెళ్లారు హైదరాబాద్ నుంచి పాస్పోర్ట్స్ క్లియర్ రోయింగ్ యాక్ ఇచ్చారు ఎవరు లోపం అది వ్యవస్థ లోపం దట్ ఈస్ వాట్ సార్ వ్యవస్థ లోపం అది అదే అంటున్నాను కాబట్టి దీన్ని తరిద్దాలా వద్దా ఇప్పుడు మేము ఈ సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీనికి సంబంధం లేదు సిటిజన్ మనం నూట ఇరవై మందికి ఏదైతే నోటీసులు పంపించారో ఆధార్ కార్డు సంబంధించి పౌరసత్వం నిరూపించుకోండి అని హైదరాబాద్లో దీనికి సిఐకి సంబంధం లేదు వన్ పర్సెంట్ కూడా సంబంధం లేదు సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మత ప్రాతిపాది కారణంగా మతపరమైన దాడుల కారణంగా మత వివక్షత కారణంగా పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి అయితే ఇస్లామిక్ దేశాలుగా ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి మైనార్టీలకు పౌరసత్వం ఇవ్వడమే తప్ప ఇక్కడ నుంచి ఎవరి కూడా మదర్ బోర్డ్స్ శరణార్థులకు శరణార్థులకు ఇవ్వడమే తప్ప ఇక్కడ నుంచి ఎవరిని పంపించేటువంటిది కానీ ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా కానీ ఒక్క నిర్ణయం కానీ ఒక అక్షరం కానీ లేదు అందులో కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు భారతదేశాన్ని హిందూ దేశంగా మార్చాలనే ఆలోచన బీజేపీ చేస్తోందని వాళ్ళు చేస్తున్న విమర్శలకు ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ఒక సరైన సహేతుకమైన సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు హిందూ దేశంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ప్రకటించాలనే ఆలోచన లేదు మేము పూర్తిగా భారత రాజ్యాంగాన్ని కట్టుబడి మా పరిపాలన చేస్తాము ఎన్పీఆర్ పెరిగి పెద్దది అయితే ఎన్ఆర్సీ ఎన్ఆర్సీ పెరిగి పెద్దది అయితే సిఏ కాదా కిషన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చెప్తున్న విషయాన్ని నమ్మాల గారు మేము నడుపుతున్నది ప్రభుత్వాన్ని నేను అసదుద్దీన్ వయసు కాదు అసదుద్దీన్ రావటం ఎట్లా నమ్ముతారు అసదుద్దీన్ ఏదైనా మాట్లాడతాడు గాలి మాట్లాడు నిన్న కాకముందే అన్నాడు మేము పదిహేను కోట్ల మంది ఉన్నాం వంద కోట్ల మంది సంగతి చూస్తామన్నాడు ఆయన మాట నమ్మితే ఎట్లా ఆయన అన్నారు అది వాళ్ళు తమ్ముడేమన్నాడు ఆయన ఆయన ఖండించలేదు కదా వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన ఖండించలేదు కదా అసదుద్దీన్ ఖండించలేదు అంటారు మరి ఖండించాలి కదా ఆయన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కదా ఖండించలేదు అలా తమ్ముడేమన్నాడు పదిహేను నిమిషాలు పోలీసు విడ్రా అయ్యి ఈ వంద కోట్ల మంది హిందువుల సంగతి చూస్తాను కానీ కన్విన్స్ చేసే ఆలోచన వదిలేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా బీజేపీ వీళ్ళందరూ పాకిస్తాన్కి అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నారు అన్ అనలేదా మీ వాళ్ళ మాటలు అన్నారు లేకపోతే లేకపోతే కాదు చాలా దారుణంగా మన టాక్సిక్ క్యాంపెయినింగ్ చాలా చేశారు కదా ఇళ్లలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదో అత్యాచారాలు చేస్తారన్నారు వాళ్ళ గోలీలు తినిపించండి అన్నారు తప్పది ఆ రకంగా ఎవరైనా ఇంత పెద్ద పార్టీలో అక్కడక్కడ కొంతమంది ఉంటారు కానీ పార్టీ లైన్ కాదు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు అదే ఎక్కడ కూడా మేము ఆ రకంగా మా పార్టీ లైన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పిండా మేము లేకపోతే హోమ్ మినిస్టర్ చెప్పిండా మా పార్టీ అధ్యక్షుడు చెప్పిండా ఎవరెవరో ఎక్కడో మాట్లాడింది మొత్తం పార్టీ లైన్ కింద మనం ఇప్పుడు కూడా తీసుకోకూడదు ఏదైనా పొరపడదు ఎవరైనా సరే మేము ఖచ్చితంగా బాధ్యత కలటువంటి ప్రభుత్వము ఈ దేశంలో మీరు తీసుకోండి లాస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దెర్ ఈజ్ నో సింగిల్ కమ్యూనల్ క్లాసెస్ దెర్ ఈజ్ నో కర్ఫ్యూ ఎక్సెప్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో పాకిస్తాన్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ తప్ప ఎక్కడ కూడా బాంబు పేలు లేవు కర్ఫ్యూ లేవు మీరు అంతకుముందు యూపీ హ్యాంలో మన్మోహన్ సింగ్ హ్యాంలో మన హైదరాబాద్ నగరంతో సహా ఎన్ని బాంబు పేలులు జరిగాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా చేంజ్ చూపిస్తున్నాం మేము ప్రజల్లో శాంతి సామరస్యం మత సామరస్యం ఉండాలని కోరుతున్నాం ఆ దిశలో మా ప్రధానమంత్రి గారు పదే పదే మాకు చెప్తారు ఎక్కడ కూడా మనం మత వివక్షత చూపొద్దని చెప్తారు మీ అంచనా ప్రకారం ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ ఆందోళనలు నిరసనలు ఆగిపోయే ఒక రోజు వస్తుందా దిస్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఇప్పుడు షాహీన్బాగ్లో ధర్నా చేస్తున్నారు వాళ్ళతోటి మేము మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పాను ఏం ఇష్యూ ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళు వచ్చి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కదా మాట్లాడండి ఎంతసేపు స్పాన్సర్డ్ పేరు మీద యాక్టివిటీ పెంచడమే తప్ప మేము వాళ్ళతో మాట సుప్రీంకోర్టు కూడా మోగింది సుప్రీంకోర్టు ఇంతవరకు మాకేం చెప్పలేకపోయింది ఎందుకంటే సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఏమి లేదన్న విషయం వాళ్ళకి తెలుసు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలకు తెలుసు చాలామంది కోర్టుల కేసు వేసారు సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మీద సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇస్తుంది కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా మేము మార్చుకోవడం సిద్ధం చాలా ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ విషయంలో కొంతమంది ఆందోళన వ్యక్తం చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పిండు కొంతమంది ఆందోళన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఏం లేదు చర్చ లేదని చెప్పారు కానీ ఎన్ఆర్సీ విషయంలో సాక్షాత్తు హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటన పార్లమెంట్లో చేసి చేసిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి చెప్పారు ప్రజల ప్రజల దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎందుకంటే వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి ఆందోళన దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని మార్పులు చేయాలని మా ప్రధానమంత్రి గారు భావించి చెప్పించాము ఇప్పుడు ఎన్పీఆర్ కూడా లెక్కలు ఇవ్వద్దని కదా వాళ్ళు పిలుపునిస్తున్నారు ఎన్యూమరేటర్స్ వచ్చినా కూడా మీరు లెక్కలు ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే ఎన్పీఆర్ ఎన్పీఆర్ కానీ సెన్సెస్ కానీ సెన్సస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పీఆర్ ఎన్పీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెన్సస్ ఇది మేము పెట్టింది కాదు సెన్సస్ ఎన్పీఆర్ కూడా మేమేం పెట్టలేదే ఎన్పీఆర్ తెచ
సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది కృష్ణ రెడ్డి అంటే మీరు ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా కూడా త్రీ సెవెంటీ మరొకటి కానివ్వండి మరొకటి కానివ్వండి మతానికి మీరు చేసే కార్యక్రమాలకి లింక్ పెట్టి ఎందుకు చూస్తుంది సమాజం ఇప్పుడు ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి మేము అధికారాలు ఇచ్చాం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి వెళ్ళైనా సరే భారతీయులకు నష్టపోతే దర్యాప్తు చేసే అధికారం హ్యూమెన్ ట్రాఫికింగ్ జరిగితే దర్యాప్తు చేసే అధికారం డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ జరిగితే దర్యాప్తు చేసే అధికారం ఆమ్స్ ట్రాఫింగ్ చేస్తే ఇంటర్ స్టేట్ ఇంటర్నేషనల్ ఉంటే అధికారం దాని మీద కూడా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు దాన్ని కూడా మతాన్ని ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేశాం అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసాం మేము ఎవరైనా ఇండివిజువల్ వ్యక్తి టెర్రరిస్ట్గా ఉంటే డిక్లేర్ చేసేటువంటి అధికారం ఇచ్చాం దాన్ని కూడా మతాన్ని ముందు పెట్టేటువంటి ప్రధాన ప్రయత్నం చేశారు చివరకు ముస్లిం ఆడబిడ్డల మీద మెడ మీద కత్తిలా వేలాడుతున్నటువంటి త్రిబుల్ తలాక్ ఈరోజు త్రిబుల్ తలాక్ కారణంగా ముస్లిం మహిళల్లో మాకు ఎంతమంది మద్దతు వచ్చిందో మాకు తెలుసు ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైనా బయట మామూలు తిట్టొస్తు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వ్యక్తికి ఒక చెల్లెగా అనిపిస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అతనికే తన కూతురుగా అనిపిస్తుంది నరేంద్ర మోడీ గారు నా కూతురు మంచి చేశాడు అనుకుంటాడు తప్ప చెడు చేశాడు ఎవరు అనుకోరు ఆ అబ్బాయి కూడా మా చెల్లెకో మా అక్కకో మంచి చేశాడు అనుకుంటాడు తప్ప ముస్లిం అబ్బాయి నరేంద్ర మోడీ చెడు చేశాడు కాబట్టి అయినా కూడా దాన్ని బయటకు వచ్చి మనం విమర్శించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలమైన పార్టీగా ఇప్పటికే ఉన్నామని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా బలపడి అధికారంలోకి రావాలనుకుంటున్నారా బలపడి అధికారంలో రావాలనుకుంటున్నాను ఉన్నామని అనుకోవడం లేదు ఓకే సో వాస్తవాలు వాస్తవంగా మీరు గ్రహిస్తున్నారు వాస్తవంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణలో చూసినట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ రోజు రోజుకు బలహీనం అవుతున్న విషయం ఢిల్లీలో కూడా చూశారు మీరు మొన్న టెస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పడిపోయింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు టీఆర్ఎస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీ ఎదగాల్సిన అవసరం ఉందని మేము ఉంది కానీ మొన్న కూడా తాజాగా జరిగిన మున్సిపల్స్లో కూడా మీకన్నా ఎక్కువ పర్సంటేజే కాంగ్రెస్ ఓట్లు వచ్చాయి కాంగ్రెస్ ట్రెడిషనల్ ఓటు ఉంది కొంత కొంత మేము ప్రయత్నం చేయాలి మేము ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే కాంగ్రెస్ బలహీనం అవుతుంది మేము బలపడతా ఉన్నాము మాకు గతంలో పోల్ చూసినట్లయితే మాకు బాగా ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ ఓటు వచ్చింది కార్పొరేషన్ తీసుకున్నట్లయితే కాబట్టి తప్పకుండా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో బలపడడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు మేము చేస్తాం అసెంబ్లీలో సుమారు ఆరు ఏడు శాతం సరే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు వచ్చేటప్పుడు ఇరవై శాతానికి వచ్చింది మున్సిపల్స్కి ఇరవై శాతం అనుకున్నారు కానీ అది మళ్ళీ పదిహేను పదహారు శాతం దగ్గర ఓవరాల్గా చూస్తే సుమారుగా బట్ కార్పొరేషన్ తీసినట్లయితే అర్బన్ ఏరియాస్ నలభై పర్సెంట్ తీసినట్లయితే మంచి పర్సెంటేజ్ కానీ ఇప్పటికీ బీజేపీ రియల్ ఫైట్ స్టార్ట్ చేసిందా కేసీఆర్తో టీఆర్ఎస్ చేసిన అనుమానం అనే అనుమానం ఎందుకు ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోయింది కృష్ణ అంటే వాస్తవంగా మొన్న పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత కూడా అన్ని పార్లమెంట్లో ఏ చట్టాలు చేసినా కూడా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీతో సహా అన్నిటికీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చింది అవసరం కాబట్టి ఆ రకంగా నువ్వు అన్నటువంటి చర్చ ఒకటి వాస్తవంగా ప్రజల మధ్యలో ఉండింది ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తూ ఉంది తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయంగా ఎరగడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి విషయం ప్రజలకు అర్థమవుతూ ఉంది రాజకీయ పార్టీలకు అర్థమవుతూ ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అర్థమవుతూ ఉంది అందుకే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మా మీద అనేక రకాల అబద్ధాల ప్రచారం చేస్తూ విష ప్రచారం చేస్తూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ మా మీద విషం జిమ్మేటువంటి ప్రయత్నం మజిలిస్ పార్టీ చెప్పినట్టు వినేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒక పొలిటికల్ గ్యాప్ ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ప్రమాదం ఏర్పడింది ఆ గ్యాప్ను ఫిల్అప్ చేయాల్సిన బాధ్యత బీజేపీగా మేము తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఆ బాధ్యత తీసుకోవడానికి భుజాల మీద నడిపించడానికి గల నాయకుడి మార్పు గురించి ఇవాళ చర్చ జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కిషన్ రెడ్డి గారిని అడిగితే చాయిస్ మిమ్మల్ని తీసుకోమని చెబితే డికే అరుణ్ గారు లక్ష్మణ్ గారు బండి సంజయ్ గారు వినిపిస్తున్న ముగ్గురు పేర్లు మీ ఓటు ఎవరికి టీవీలో చర్చించే అంశం కాదు నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా నేను మా పార్టీ నిర్ణయమే నా నిర్ణయం అంటాను తప్ప పలానా వ్యక్తికి ఏమని పార్టీలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి పనితనం మీద కష్టపడతారు కానీ అంచనాలను అందుకోలేకపోయారన్న అసంతృప్తి కేంద్ర నాయకత్వానికి ఉందా లేదు బాగా కష్టపడతారు రాజకీయ పరంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేము చాలా కీలక పాత్ర పోషించాం కానీ కేసీఆర్ గారు ఆయన ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఉద్యమకారుడుగా మేము చేసినప్పుడు కూడా ఈరోజు పార్లమెంట్లో బీజేపీ లేకపోతే పాస్ కాదు ఇంకా విషయం తెలుసు ఆ విషయం మేము లేకపోతే కాంగ్రెస్ పెట్టేది కాదు బిల్లు తెలంగాణ వచ్చేది కాదు తెగ మిగిలిన సత్యం అప్పుడు అయినప్పుడు కూడా కేసీఆర్కు ఒక విశ్వాసం కల్పించాడు గెలిచాడు మీరు అన్న దాన్ని బట్టే అప్పటికన్నా బలమైన నాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మారిపోయిన తర్వాత ఇంకా బలంగా ఢీ
ఆ రకంగా చూస్తే ఇంకా బాగుపడేవాళ్ళము ఆ సలహా చెప్పు అదే సలహా చెప్పండి కేంద్రానికి అది ఎందుకంటే మా మా దృష్టిలో ఆ రకంగా ఉండదు ఇప్పటికీ చాలామంది మా నాయకుల కులాలు ఏందో మాకు తెలియదు విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మా చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఆ రకమైనటువంటి స్కూల్లో పెరిగాం ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే అమరావతి రాజధాని భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఇంకా కేంద్ర హోంమంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీద ఆశలు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకి ఈ సందర్భంగా పెట్టుకోమని చెప్దాం వద్దని చెప్దాం ఈరోజు అమరావతి విషయంలో ఆంధ్ర ప్రభుత్వము కొంత తొందరపాటుతో వివరిస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను ఎక్కడ కూడా మూడు రాష్ట్ర రాజధానులు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఎక్కడ కూడా లేదు కానీ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పూర్తిగా వాళ్ళ అధికారంలో ఉండేటువంటి ఇది ఫెడరల్ సిస్టంలో వాళ్ళకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉండేటువంటి అంశం ఇది కానీ మీ మీద ఆశ పెట్టుకున్నారు కేంద్రం మీద కానీ పార్లమెంట్లో సమాధానాలు రెండుసార్లు చెప్పడం ద్వారా ఇక కేంద్రం మీద ఆశ పెట్టుకోక్కర్లేదు ఈ అంశంలో అనే స్పష్టత అయితే వాళ్ళకు ఇచ్చేశారు అంతే కదా కేంద్రం జోక్యం చేసుకోదు చెక్కింగ్ చేసుకునేటువంటి అధికారం అవకాశం లేదు చెప్పడం ప్రయత్నం చేశాము బట్ వాళ్ళ నిర్ణయంలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ నిర్ణయం మేము అమలు చేసి తీరుతామన్నాక కానీ పొలిటికల్ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు చేస్తున్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు అంటే పక్క రాష్ట్రమైన మీరు హోంమంత్రి కాబట్టి అడుగుతున్నా రాజకీయ తీర్మానం ఒకటి అంటారు బీజేపీ కానీ అమరావతిలో రాజధాని ఉండాలి మళ్ళీ రేపు వస్తే శాసన రాజధాని అమరావతి ఉంటుంది ఇన్ని మాటలు చెప్పడం ద్వారా ఒక పక్క నాశి పెట్టడమో ఒక పక్కన కన్ఫ్యూజ్ చేయడమో లేదా రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలని చూడడం అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అందరూ కూర్చొని అంతకు ముందు వరకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ విషయం వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత అందరి క్లారిటీ వచ్చింది ఒకే లైన్లో మాట్లాడుతున్నారు స్ట్రైట్గా అడుగుతా కిషన్ రెడ్డి గారు స్ట్రైట్గా సమాధానం చెప్పండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తాం అనేది వాళ్ళు మీరు బలంగా నమ్ముతాం అనమాట మీరు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఆ వేళ బరిలో ఉంటారా పార్టీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సరే వారు అడిగితే మీ అధిష్టానం అడిగితే అత్యంత క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తలాగా ఎస్ అని చెప్తారా ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఉండే అది ఇంటర్నల్గా చెప్పాల్సిన అంశం టీవీలో చెప్పాల్సిన అంశం కాదు అని రైట్ విద్యాసాగర్ రావు గారు ప్రస్తుతం ఒకసారి తీసుకొస్తా మాజీ గవర్నర్ ఇవాళ సాధారణ కార్యకర్తలా పనిచేస్తాను బీజేపీలో అంటాను విద్యాసాగర్ రావు గారు కూడా రేపు ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఉండే వ్యక్తి అన్న వార్తలు సో క్లాష్ ఉంటుందా మీకు ఉండొచ్చు కదా క్లాష్ విద్యాసాగర్ రావు ఎందుకు ఉండకూడదు అనుకుంటున్నారు నేను అనుకోవాలి క్లాష్ ఏమి ఉండదు విద్యాసాగర్ రావు గారు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా ఉండొచ్చు ఉండే అర్హతలు ఉన్నాయి ఉండొచ్చు కావచ్చు ఆయనే కావాలని కూడా కోరుకుంటా అవసరం అయితే ఏం పర్లేదు డెఫినెట్గా ఓపెన్ హార్ట్గా చెప్తాం అండి మా పార్టీ ముఖ్యం రావాలి నేను ముఖ్యమంత్రి ఇంకోరు ముఖ్యమంత్రి మా కమలం పువ్వు జెండా తెలంగాణ గడ్డ మీద ఎగరాలని కోరుకుంటాం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సో నమ్ముతున్నారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అధికారంలోకి వస్తుందా లేదా బలపడుతుందని నమ్ముతున్నారా అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఈరోజు తండ్రి కొడుకుల పాలన పట్ల ప్రజలు విసిగి వేసారే అవకాశం ఉంది రెండు కుటుంబాలు తెలంగాణను పరిపాలిస్తూ ఉన్నాయి ప్రగతి భవన్ ఈరోజు కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఓవే కలవకుట్ల కుటుంబానికి ఓవైసీ కుటుంబానికి మాత్రమే డోర్లు తెరిచారు సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇప్పుడు దూరమైన హరీష్ రావు కూడా ఈరోజు దారి లేరు ఎంట్రెన్స్ గ్యాప్ క్లోజ్ చేశారు మీరు హరీష్ రావు గారు పేరు తీశారు కాబట్టి అడుగుతున్నా హరీష్ రావు గారి మీద ఎక్కువ ఆశ పెట్టుకున్నట్టుంది బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేదు ఆయన చాలా డెడికేషన్తో డిసిప్లిన్తో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆయనను మనం చెడ్డ పేరు తీసుకురావడం మంచిది కాదు సో పక్క పార్టీల మీద పక్క పార్టీ నాయకుల మీద మీకేం ఆశ లేదు ప్రజలండి మేము ఆశ పెట్టుకుని ప్రజల మీద ప్రజలు మొన్న చూశారు కదా మీరు ఏడు సీట్లలో టీఆర్ఎస్ నోడించాలంటే ప్రజలు ఎంత చైతన్యమో అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి ప్రజలు అనుకుంటే ఏదైనా సాధ్యం ఈ దేశంలో ప్రజలు కాకుండా మనం ఎంత చెప్పుకున్నా వేస్ట్ సో ప్రజలు బీజేపీ వైపు వస్తారనేది వాళ్ళు నాకు నమ్మకం ఎందుకంటే మొన్న చూసిన ఉదాహరణ చూసిన తర్వాత అవసరం అనుకుంటే మార్పు కావాలనుకుంటే ఆ మార్పుకు కావాల్సినటువంటి సామర్థ్యము ఆ మార్పు కావాల్సినటువంటి విశ్వాసము బీజేపీ కల్పించాలి ప్రజలకు ఆ ప్రయత్నం మేము చేస్తామని నమ్మకం ఉంది సో బీజేపీ ముందు ప్రజలు నమ్మించాలి అని అలాంటి జర్నలిస్టులు అంటారు తప్పకు బీజేపీ ముందు ప్రజలు నమ్మించాలి వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగి నమ్మకం కలిగి రివర్స్ లో బీజేపీని నమ్ముతారు వాస్తవం ప్రజలను నమ్మించే మనం ప్రజలను మనము విశ్వాసం కల్పించే ఎస్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం విశ్వాసం కతో పనిచేస్తుంది అనేటువంటి ఒక విశ్వాసం వాళ్ళలో కలిగితే తప్పకుండా వాళ్ళు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు చూద్దాం కిషన్ రెడ్డి గారు ఏం జరుగుతుంది ఈలోపు మళ్ళీ మనం కలిసి మాట్లాడుకుంటాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే వీకి సమయం కేటాయించడానికి మీ బిజీ స్కెడ్యూల్ లో కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది కేంద్ర హోంమంత్రి కిషన్ రెడ్డితో పాయింట్ బ్లాంక్ మరో పాయింట్ బ్లాంక్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ రు